ओबामा शपथ लेंगे इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट की शपथ हो चुकी है हम आपको बता दें कि जो वक्त निर्धारित किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई और अब से चंद मिनटों के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स प्रेसिडेंट ओबामा को शपथ दिलाएंगे ये बेहद महत्वपूर्ण मौका भी और बड़ा ये कैसी सीधे आप एक चीज हम ये लगातार चर्चा इसकी होती रही कि ओबामा साहब चौथी बार शपथ ले रहे हैं 2009 में भी एक फॉर्मल हो गया था चीफ जस्टिस से दो बार तब शपथ ली थी दो और इससे पहले जो हाँ है उसमें है कि सिर्फ फ्रैंकलिन रोजवाल्ट ने चार बार शपथ ली थी अमेरिका में जो कि 1932, थर्टी टू थर्टी सिक्स फोर्टी Please raise your right hand and repeat after me. I Barack Hussein Obama do solemnly swear. I Barack Hussein Obama do solemnly swear that I will faithfully execute. That I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States and will to the best of my ability. And will to the best of my ability preserve, protect and defend. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. तकरीबन छह से आठ लाख लोगों की मौजूदगी है इस वक्त जहां पर यह शपथ ग्रहण हो रहा है और यह बता दें कि जो खर्चा इसका निकाला गया वो भी बहुत महत्वपूर्ण और यह सलामी दी जाती है तो वो भी सलामी दी जाती है और बड़े ही पारंपरिक तरीके से यह पूरा का पूरा शपथ ग्रहण समारोह होता है जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में सबसे ताकतवर गद्दी का संभालने वाला शख्स जब इस तरीके शपथ लेता है इक्कीस तोपों की सलामी दी जा रही है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और इस इक्कीस तोपों की सलामी के बाद बराक ओबामा का वो ऐतिहासिक भाषण भी दुनिया सुनेगी जिसके जरिए यह माना जा रहा है कि इस बार अमेरिका की अपनी मुश्किलें दुनिया के सामने नई चुनौती और खास तौर से अमेरिका जिस दृष्टि से समूची दुनिया को शायद देखना चाहता है उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल और किस तरीके से बराक ओबामा अपनी बात कहते हैं इसका सबकी नजर and distinct honor to introduce the 44th president of the United States of America Barack H Obama आपका बहुत धन्यवाद वाइस प्रेसिडेंट बाइडन प्रेसिडेंट बाइडन मिस्टर चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस विशिष्ट अतिथिगण तथा उपस्थित सचिनों ईच टाइम वी गैदर टू इनॉग्रेट अ प्रेसिडेंट जब कभी भी हम इस तरह के शपथ ग्रहण समूह के लिए एकत्रित होते हैं तो हम शपथ लेते हैं अपने संविधान के प्रति और हम इस बात को याद करते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो इस राष्ट्र को एकजुट करती है और हमारा राष्ट्र किस तरह से बना आया और किस तरह की What makes us American? किस तरह से हमने अमेरिका बनाया या अमेरिका किस तरह से बना इन सभी प्रश्नों पर हम विचार करते हैं We hold these truths to be ठीक भी है इस अवसर के लिए That they are endowed 
by their creator with certain unalienable और rights. ये इस चर्चा का हमारा अधिकार भी बनता है लिबर्टी स्वतंत्रता हमारी है Today we continue a never ending journey. हम एक ऐसी यात्रा आरंभ करते हैं जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हम किस तरह से कार्य को करते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं और हमारी स्वतंत्रता हमें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है ईश्वर का The patriots of 1776 did not fight to replace the tyranny of a king with the privileges of a few. देखना है कि हम कुछ लोगों के विशेष अधिकार भी आए. They gave to us a republic. और हमारा रिपब्लिक बना, कंतंत्र बना. And for the people. लोगों के लिए लोगों का. Trusting each generation to keep safe our founding. और ये चीज हर संतति समझते चली आई है. For more than 200 years we have. जितने वर्ष हम रहे हैं हमने ये सजा है कि जो हमारी स्वतंत्रता है वो सबसे बड़ा हमारा अधिकार है उसे कोई छीन नहीं सकता उसके लिए हम संघर्ष करते रहे हम मिलकर आगे बढ़ते रहे और एकजुट होकर हम आगे बढ़ते रहे स्कूल कॉलेज कहीं भी हो हमने मिलकर ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण बनाए रखा जा सकता है और मिलकर ही हम एक राष्ट्र के रूप में उभरे हमें जब दिक्कत आई तभी हम एक रहे हमने अपने आशा को कभी नहीं छोड़ा हम राष्ट्र के रूप में इनको इस तरह के समारोह करते हैं इस बात के लिए कि हम एहसास कर सकें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है हमारे दायित्व तो क्या है We have always understood that when times change, और हम ये भी जानते हैं कि जब समय परिवर्तन समय में परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे governing principle हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो उसी तरह से बने रहें, और वो ये कि हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण बनाए रखें। For the American people can no more meet the demands of today's world by acting alone than American soldiers could have met the forces of the enemy's muskets and militia. No single person can train all the math and science teachers who will need equipment for the future. No single person can train all the math and science teachers who will need equipment for the future. No single person can train all the math and science teachers who will need equipment for the future. No single person can train all the math and science teachers who will need equipment for the future. No single person can train all the math and science teachers who will need equipment for the future. No single person can train all the math and science teachers who will यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है हम मिलकर कार्य करते हैं एक राष्ट्र के रूप में कार्य करते हैं अमेरिका की ये जो संतति है वो भी इस बात को साबित करेगी कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं An economic recovery. जो हमारा आर्थिक उत्थान है, America's possibilities are limitless. उसमें हमारी जो संभावनाएं हैं, वो असीम हैं। Youth and drive. आप जानते हैं कि हमारी सीमाएं नहीं हैं संभावनाओं की। My fellow Americans, we are made for this moment, and we will seize it. So long as we seize it together. हम इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, मिलकर एक जुट होकर. For we, और the people, हम अमेरिका के लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं. We believe that America's prosperity must rest on the shoulders of the rising middle class. We know that America thrives when every person 
जब मेरा कार्य करता है तो हर व्यक्ति उसका उसका कार्य करता है चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला हो और उसमें हर व्यक्ति का योगदान उतना ही होता है चाहे वह कुछ भी हो कहीं भी हो किसी भी तरह से कार्य कर रहा हो हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हम मिलकर ही प्रगति कर सकते हैं हमें आज नई प्रौद्योगिकी को अपनाना है नए तरीकों को अपनाना है नया विश्व आ रहा है हमारे सामने उभर रहा है नई चुनौतियां आ रही हैं, उन सभी को स्वीकार करना है लेकिन उसके लिए तरीके भी नए अपनाने होंगे वो हमें करना होगा और राष्ट्र को एकजुट होकर इसके लिए प्रयास करना होगा दृढ़ संकल्प लेना होगा कि इसको प्राप्त करना है हम अमेरिका के लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि हर नागरिक के अपने अधिकार हैं वो उसे मिलने चाहिए और चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या रोजगार के लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भविष्य का निर्माण किस तरह से करना है हम भी देखा है कि गरीबी में भी लोग जीवन यापन करते हैं लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो स्वतंत्रता है वो केवल कुछ लोगों के लिए है ये नहीं कि जिम्मेदारी भी कुछ लोगों की हो नहीं हर एक हमारी वचनबद्धता जो है वो सोशल सिक्योरिटी हो मेडिकल केयर की हो उसके प्रति है और उसके लिए हमें कार्य करना है और हम एक राष्ट्र के रूप में तभी बनते हैं हमें अमेरिका के लोगों को कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं अपने लोगों के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति और हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में भी परिवर्तन हो रहा है और हम ये भी देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपनी भावी संतति के लिए एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि इस जलवायु परिवर्तन का क्या परिणाम हो सकता है और जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऊर्जा के संसाधन हैं, उनका किस तरह से प्रयोग करना है क्योंकि वो भी समाप्त हो जा रहे हैं हम दूसरे राष्ट्रों से ये नहीं देख सकते हमें अपने ये सब कुछ करना होगा ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा अपने संसाधन जुटाने होंगे हम दूसरों की ओर नहीं देख सकते इस कार्य के लिए दूसरे राष्ट्रों की ओर नहीं देख सकते और यही हमें करना है यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम अमेरिका के लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि हम शांति भी बनाए रखना चाहते हैं जो हमारे सैनिक हैं महिलाएं तथा पुरुष वो बहुत ही बहादुर हैं वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं और स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनको भी हम सदा याद रखें याद रखते हैं
और हम उनका भी सम्मान करते हैं जो शांति के लिए कार्यरत हैं और हमें इस बात को अब और आगे बढ़ाना है हम हम इसके इस कार्य को आगे भी करते रहेंगे राष्ट्र के रूप में अमेरिका एक ही रहेगा हम जानते हैं वो हमारी संस्थाएं जो हैं किस तरह से कार्यरत हैं और एक सशक्त अमेरिका बना हुआ है बना रहेगा क्योंकि अमेरिका मिडल ईस्ट हम सदा ही संघर्षशील रहे हैं स्वतंत्रता के लिए ये हमारा ध्यय रहा है क्योंकि ये जरूरी है कि शांति को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि पहले शक्ति संपन्न हो हर अवसर का हम लाभ उठाएं और जो न्यायोचित है उसी को करें हम जो अमेरिका के लोग हैं हम सभी के सभी मिलकर कार्य करेंगे इस राष्ट्र की नियति का निर्माण करेंगे और सभी मिलकर कार्य करेंगे महिलाएं और हम अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते अकेले नहीं चलेंगे सब मिलकर चलेंगे तभी हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण रख पाएंगे ये अब हमारी संतति है और जिसको अब इस कार्य को आरंभ करना है चाहे वो हमारी माताएं हों चाहे हमारी बच्चियां हों सभी को इस दिशा में आगे कार्य करना है ये संतति है हमारी नई भाई बहन जितने भी हैं उन सभी को मिलकर कानून का सम्मान करना है अपनी वचनबद्धता को पूरा करना है राष्ट्र के प्रति जो हम सब लोगों की है अभी तक हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है जब तक हम सभी लोगों को उनका अधिकार न दिला दे तब तक हमारा ये सफर चलता रहेगा और हम अभी भी चाहते हैं कि जो लोग जो इंजीनियर हैं स्टूडेंट हैं जो लोग आए हुए हैं वो भी अमेरिका को अपना ही समझते हैं अपना ही मानते हैं और उनको आगे इस कार्य में और सहयोग देना है हमारा सफर पूरा नहीं हुआ हम सभी को मिलकर चलना है और हमें और अधिक सावधान होना होगा इस कार्य को करने के लिए यही हमारी संतति के लिए है आप बताना चाहता हैं कि वे इन मूल्यों को समझें इन चीजों को पहुंचे समझें हम चाहते हैं कि हर अमेरिकन को ये अधिकार मिले और वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे और ये तो नहीं कि सभी एक तरह से कार्य करें लेकिन उसके अपने तरीके से हर आदमी को अपने कर्तव्य का पालन करना है सरकार की एक अपनी भूमिका होती है लेकिन उसके साथ आपकी अपनी एक भूमिका रहती है नागरिकों के रूप में और हमें निर्णय लेने हैं हम अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करेंगे
अब समय आ गया है हम कार्य करना होगा और हमें अब पूरी तरह से अपने कार्य को करना होगा अब समय आ गया है चाहे हम चार वर्ष तक रहें या चार सौ वर्ष तक रहें लेकिन फिर भी हमें कार्य ही करते रहना है यही हमारा ध्यय है अमेरिका के मेरे साथियों मैंने आज आपके समक्ष शपथ ग्रहण की अन्य भी शपथ ग्रहण ली गई इस देश की सुरक्षा के लिए संविधान की सुरक्षा के लिए और हमें उस शपथ के अनुरूप कार्य करना होगा और आज का विश्व कुछ अलग है समय बदल गया है परिस्थितियां बदली हुई हैं और मेरी शपथ किसी भी तरह से अलग नहीं थी जैसे पहले शपथ ली जाती रहते ही थी मैंने भी उसी संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की इसलिए हम और आप एक नागरिक के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की नियति का निर्धारण करें और देखें कि हमारी पुरातन मूल्य जो हैं वो आधुनिक मूल्यों के साथ जोड़कर उनको आगे चला जाए आगे ले जाया जाए और हम इसको देखें और कॉमन पर्पस के लिए पैशन के साथ और अपने भविष्य का निर्माण करें हम यही चाहते हैं अमेरिका से यही होगा अमेरिका का सबूत